鹰这件事有戏吗？哦，到底有没有可能？因为甚至我也听到传言说，美国有可能啊，有可能会在八月公投之前，搞不好就授权给台湾代工莫德纳。哎，这个就是国，我刚刚前面提到哈，在国际谈判上面来讲，前面你要做规划，而且你除了规划之外，你还要准备你出牌，你手头上面有哪一些的牌。那他美国在这个时间点呢，他不去谈这个代工，我觉得这正常，就表示说他这个牌，因为他知道这个是台湾的要害，所以他要留在最后的地方呢，才把他的 S 的牌，最好的牌，再把它打出来，这个是很正常。从美方的角度来讲，我必须要讲，它是很正常。可是从我们的角度来讲，代表台湾的角度上面来讲，你应该要把他的这个牌，就像你打牌的时候，你会把他的好牌要先逼出来，对你把它先逼出。出来之后，你才有谈判的一个空间。对，你知道，如果你不逼那个牌出来的话，你就是只能够在国际谈判上面来讲，只能够任人宰割。好，不过呢，讲到了，我们一直在讲，不管是晶片换疫苗，或是疫苗换晶片，好，那当然这部分已经被白宫郑重否认了，说不应该有这样的联想和揣测。好，那么甚至呢，还说呃，美国呃已经给你两百五十万剂疫苗了嘛？哦，那其实那句话我也是要解释成大。白话意思就是说，你别想了啦，你打消念头了吧？好，呃，额度通通用完了，是这个意思吧？对，你可以看到哈，这个东西我必须要讲哦，真的，我我我我是觉得就是说，在民党的这个政务官里面呢，因为毕竟他们的这个国际经验比较少了哈，因为他们的政务官，可是他里面还是有一些人其实有国际经验的，比如说像蔡总统哈，他他其实有国际经验，所以他应该很能够谈判专家，经贸谈判专家，对对，所以他其实应该很清楚的这个美国的这些的手法，你像看哪一个国家，就算他今天，你看我们不是呃去签的这个监呃军。购的部分，然后它后面部分的疫苗就马上的从呃增加到两百五十万嘛，对不对？对。所以所有的东西在国际之间上面的交易呢，都是有这个代价的，它没有说是免费的。对。那就算它今天是有代价，它会不会讲说哦？这个疫苗我多给你的呢，就是因为我跟你签的呃这个呃军购的这个呃这个交易不会嘛？每一个国家大家都不会这样讲，大家都因为疫苗在现在来讲的话是全球，我一直在讲任何一个国家有这个防疫的破口来讲，它不是只有那个国家的问题，它是全球的问题，它是全球问题，因为你有一个破口，它是一个人类的一个问题。但是呢，在这个过程当中呢，各国家会不会拿这个东西来当成运筹帷幄呃交换的这个条条件？绝对会。可是当美国在做的时候呢，他在做这个疫苗外交的时候，他要以一个泱泱大国，他是以一个做公益的一个这个形象，呃，他不会讲说哦，我今天给你是因为台积电的这个晶片的东西，或者我今天给你那拿到什么？对他绝对不会承认的。即便我们讲说这些的东西会是他考量的一个因素啊，如果不是他考量的因素的话，我觉得他现在的行，记不？呃，千惠，我记得我是上你的节目的时候。那时候我们不是讲说那个呃，那时候 A I T 的那个呃，他不是，对他不是就讲说，哎，你们不要想这个，我们不会，还不够惨，哎，还不够。他你记不记得他那时候讲的时候，那时候我不是在节目上面我就讲说，我说我们在送讯息的时候，一定要让美国知道。这个事情，台湾的疫情呢有破口的情况之下，受损的不是只有台湾而已。我那时候提出来，我说如果园区呃受感染的一个情况之下，那那边有破口的话，那那种情况之下，晶片就出不来了。如果锻炼的话，那个是全球全球的问题。千惠还记得那个时候提到，对。然后后来我们不是讲了之后，晶圆店的情形发生了吗？然后接下来就是工业局，经济部局工业局就开始去呃寻访这些的，你需要多，你有多少的员工，你要维持你的。这个营运的话，这些的需要的疫苗是有多少，就开始在做。所以这些东西都是显示什么出来？其实美方有没有每天在看台湾的讯息？也有，所以他也知道说，如果园区的部分呢，这些部分如果疫情有扩散的一个情况之下，导致工，因为我们看金元店那时候曾经。呃，停停工两天还是三天？对，对你像看两张。对，那个时候呢，你像他虽然是做这个 testing 的测试的，可是问题，你说台积电出来的或者是联发科出来一个晶片，它后面的 testing 没有办法做，它就没有办法 ship 到对这个国外去。所以对于这个呃整个晶片的市场来讲，有没有影响？绝对是有影响。所以在那种情况之下，当你让你的这个国际大国知道说这些的情形，台湾的发展是对它不利的情况之下呢？他才会把
你需要疫苗这件事情纳入考量。不过呃，美国白宫也证实了啊，就是说其实美国会给台湾疫苗一个很重要的因素，也就是台湾取得的疫苗途径被截断了。好，我就直接说了嘛，其实这等于是美国认证。就是你大陆卡台湾的疫苗，好，所以什么都推给中国就对了啦。好，那那那那怪了，除了好，你硬要把 B N T 算到中国头上 ，O、OK、K 啊？那其他有交生啊，还有莫德纳，我们跟美国买了五百零五万剂的这个莫德纳呢，到现在为止来了多少呢？你那那，所以还是你中国在卡美国疫苗吗？那当然，这个网友也是整个炸锅，就是说怪了，那中国卡你疫苗，不卡你军售啊？对，就是我就觉得说，所以踢法。说穿了，它其实是一场抗中大戏。经贸会不会只是个过场啊？对，我觉得千惠讲到一个重点啊，因为你观察得很入围哈，就是说这个其实就是问题的一个所在。今天我们知道 Moderna 或者是我们讲说那个 Johnson 的部分呢，美国的任何的疫苗部分呢，美国美国产的，对，就是跟中国大陆无关。我们不要去提 BNT， 你知道那些中国大陆能够卡得了你吗？不行啊。可是问题是说，那那些东西，你说政治因素，政治因素并不是只有这个国际间的角力而已，这个疫苗外交而已，政治间的因素也牵涉到你台湾的人民。你看我刚刚前面提到的公投。啊，公投八月份要公投的情况之下，是不是有政治的因素影响？当然是有啦，因为如果说今天没有公投的一个情况，或者是台湾没有选举的这个压力的情况来讲的话，那当然就没有政治因素，你不用考量。可是因为今天你把所有东西都把它想到都是政治的算计，你要考虑到你的这个呃这个选举啊，甚至我我其实那个很想讲的就是很愤怒的，就是我们那个 Q R code 那个那个十连字的部分。我觉得那简直是荒唐到极点，八亿多的这个东西，然后现在地方政府也 complain 说，因为你的 database 太大了。然后他没有办法运用。其实我觉得这个真不需要到那个专家的手上。我觉得这个大学生呢都知道，当你扫这个 Q R code 的时候，你的那个 data 大到一定程度的时候，你你的存取或者你就不要讲大学生了。我们讲说，我们通常使用 email 的时候，如果你的 email 的信件很多的话，你要 search 其中一个部分的时候，它就要跑半天。所以你根本不需要到你今天设计一个制度，你设计的这个制度，如果你的目的只是在要经过想要跟立法院取得通过你的预算，然后达到你去收集老百姓他的行踪的这些的一个目的的情况之下，我觉得在。这个时间在防疫有这么大破口，我们成为全球防疫末端班的一个情形之下呢，还在做这个事情，真不可原谅。好，不过我们双方提到了整个 T 法哦，就说 T 法复谈，那么所以从这边来看到，美国是想真心跟台湾谈吗？因为他什么都剑指中国，所以会不会也就是要拉台湾来激怒中国？呃，一定的，因为我们在过程当中，大家如果记得的话。呃，我一直从在上任呃第十届立法委员的时候，我就在那时候一直一再提醒，因为那个时候呢，已经我们讲说中美贸易的这个争议，呃，我刚刚前面也提到，在国际谈判的时候，你会去储存，你会去把你可以使用的这些筹码呢，能够把它收集起来。嗯，台湾牌绝对是美国了解是。中国大陆的一个弱点所在，所以他会不会打台湾牌？这个绝对会的，你知道，在国际谈判上面来讲，绝对会。那重点是说，好，我们自己本身要不要变成别人手上的一个棋子？嗯，今天就算你民党政府要把台湾摆成。中美谈判中，美方的旗子，那你也应该要有一些东西是争取过来对台湾有利的，而不是说白白的缴械，把自己台湾人民、台湾的未来直接送到别人的手上去，让别人在棋盘上面玩。我觉得这个就是对不起台湾。但你今天如果说非得要选择，然后你说哦，你要选择，我我个人是反对的。我我个人是反对，就是说，因为台湾不是次等公民，台湾也不应该成为一个殖民地啊。那你今天如果就算你自己要怎么样，我们看我我这个东西我就提到那个瑞士，嗯，瑞士是不是小国？是是啊，瑞士是小国。那为什么在二十世纪大战的时候，它能够不受这个德国的这个侵入？对，它就是维持一方净土。对，它就是要自有自己一个 unique 的一个一个一个，比如说看我们看到它的这个精密工业啊，好，然后像它这个这个生计部分。这次你看到那个呃报仔上面不是有讲说冷链的部分呢 ？Moderna 它要求是极低温的情形
，然后你去看哦，那为什么他的公司还是是瑞士的公司？就是这样，你台湾一定要有台湾一个 niche， 就是台湾一个专属于自己才有的。像现在目前来讲还是半导体了，啊、嗯哦，目前来讲还是半导体，所以这个就是为什么我也鼓励，就是说，呃，替那个政府呢，民进党政府。政务官呢没有这个能力，但是你的事务官呢，嗯，应该还有了，因为事务官这个他们是从低层的这样培养上来的，让这些有国际经验的事务官呢，他能够参与。然后呢，这个政策的拿捏，我的建议就是说，不懂的人拜托就不要参与。我们讲说，像五月二十八号我在问陈时中的时候，他对于代工的，因为陈时中有一个很大的一个问题，就是说他经常都校正回归，嗯，他不是只有那个呃这个确诊的人数或者是这个死亡率的部分校正回归，他几乎所有东西，我就举五月二十八号那天，他上午十点多才讲了一个说，已经取得 EUA 的部分呢有三个公司，然后到。十二点多的时候，他就马上校正回归，说：“哎，他讲错了，呃，他的那个 staff 给他的这个讯息呢是错的。基本上面来讲，只有两个。那我因为学法律的人呢，求知欲比较高，所以呢，我就请我的那个专利工程师呢，就回去爬虫，爬网络上面的爬虫，就发现说，天哪！”他原来真的是 B N T 也有 E V， 并不是没有，是他后来把人家取消掉。那你现在看，你要取消掉人家，你要有你的理由啊。对，他今天不是，今天台湾的政府呢乱了套的一个情形呢，就是说他高兴。他喜欢，他乐意，他就直接做了。这个真的是在民主国家上面来讲，真的是匪夷所思的。